সম্মানিত সুধী দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন দুই হাজার এটিরই পরবর্তী আলোচনা আজকের আলোচনা অষ্টম পর্ব এর আগে আমরা ধর্ষণ বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং সেটার যে সাজা কি সেটা পড়েছি এবং আরেকটা পরবর্তী ধারাটি ছিল সে সেটি হলো কেউ যদি কাউকে আত্মহত্যা করার জন্য প্ররোচনা করে নারী কোনো নারীকে তাহলে সেই তার সাজা আজকের আলোচনার বিষয় হলো দশ ধারা এখানে বলছে যৌন পীড়ন ইত্যাদির দণ্ড যৌন পীড়নের যে একটা ডেফিনেশন আমরা আগে পড়েছি সংজ্ঞা সেটাই যদি কেউ যৌন পীড়ন কাউকে করে তাহলে সেটা সাজা এখানে এই ধারায় বলা হলো এবং অফেন্সটা যখন হয় তখন এই ধারাতেই মামলা হয় এখানে বলছে যদি দশ ধারায় যদি কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করেন বা কোনো নারীর শ্লীলতা হানি করেন তাহলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বছর পর কিন্তু অন্য অন্য তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং তাহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন এই হলো এই ধারাটি এখানে যৌনপীড়নের বিষয়ে যে আলোচনা আগে আমরা আলোচনা করেছি যে যৌন পীড়ন কাকে বলা হবে যে সেটার সংজ্ঞা অনুযায়ী এখানে যদি কাউকে এই যৌন পীড়ন করে এইভাবে কিভাবে অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিত্র করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা অন্য বস্তু দ্বারা তাহলে এমন হতে পারে যে কোন যে অন্য নারী বা শিশুকে সে যদি যে কোনো অঙ্গ দিয়ে যদি সে কি করে যৌন অঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করে বা কোনো নারীর শিল তাহানি করে অন্য কোনো বস্তু দিয়ে একটা লাঠি দিয়েও হতে পারে বা অন্য একটা জিনিস দিয়ে করে বা নিজের নিজের শরীরের যে কোনো অঙ্গ দিয়ে যদি এরকম সেই ধরনের ওই সমস্ত ওই যে অঙ্গ স্পর্শ করে যদি নারী ও শিশু তাহলে সেক্ষেত্রেই শ্লীলতা হানি হিসাবে গণ্য করা হবে তার সাজা দশ বছর এবং অন্যান্য তিন বছর সশ্রম করা দণ্ড সশ্রম করা দণ্ড এটি একটি খুবই বড় ধরনের অপরাধ বলা যায় যেটি খুবই সিম্পল হয়ে তো এগুলো হয় সচরাচর কিন্তু এই ধারায় অপরাধগুলো মামলা হতে কম দেখা যায় কিন্তু এটি মানে হওয়ার দরকার এই যে যেটা বলা হয় যেটা নিয়ম হলো আইনের যেটা নিয়ম হলো যে সবসময় গ্রেভ সেকশানে যেতে হবে যাতে বড় ধরনের সাজায় সম মানে ইয়ে করার জড়ানো যায় অপরাধীকে সেটি কিন্তু আইনের বিষয় যে সেখানে এই যে কারো প্রতি এই ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যদি হাত দেওয়া বা অন্য ধরনের অন্য কোনো বস্তু দিয়েও যদি সে কোনো স্পর্শ করে সে ওই যৌন অঙ্গ বা ওই ধরনের ইসে তাহলে কিন্তু সেটার সাজা কিন্তু খুব দশ বছর এবং কমপক্ষে তিন বছর এবং সেটি সশ্রম করার জন্য এবং তার আবার ইয়েও হতে পারে এই অর্থদণ্ডও হতে পারে তো এখানে এই প্রসঙ্গে আরেকটা জিনিস বলবো যে এই আইনটি এখানে যেমন আলা পৃথকভাবে স্পেশাল ল হিসাবে যেমন এখানে স্থান পেয়েছে এরকমই এই আইনটি আবার পেনাল কোডেও আছে থ্রি ফিফটি ফোর ধারায় সেখানে বলা আছে যে কেউ যদি কোনো মহিলাকে যদি আউটরেজ আর মডেস্টি যেটাকে তার সম্ভ্রমহানি করে তাহলে সেক্ষেত্রে ওখানে ওখানে দুই বছরের সাজার ব্যবস্থা আছে সেটা কগনেজেবল অফেন্স পুলিশের জন্য সেটি থানাতে মামলা হয় তো সেটারই আমি বলবো যে সেটারই আরেকটু মডিফাই হয়েতে এই নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের ভেতরে সংযোজন করা হয়েছে এবং সেখানে সাজার পরিমাণও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এটি একটি ভালো দিক এবং এটি দমনের জন্য যে বিষয়টি প্রয়োজন সেটি এটি প্রয়োগ করা আইন যদি লেখাই থাকে এবং সেটা যদি প্রয়োগ না হয় তাহলে কিন্তু আইনের কোনো ইয়ে থাকে না সেই জিনিসটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি আইনটা হানড্রেড পারসেন্ট যদি প্রয়োগ না হয় তাহলে কিন্তু অপরাধ দমনের যে বিষয়টি সেটি থাকে না হয় না সেখানে এই এই সমস্ত বিষয়গুলি খুবই স্পর্শকাতর যদিও যে বিষয়টি অবৈধভাবে যৌন কামনা চরিতার্থ করতে হবে সেই অপরাধীকে 
অনেক সময় এমন হতে পারে যে সাডেনলি হঠাৎ এরকম একটা জনসমাগমের ভিতরে যদি একজন এরকম যদি ওরকম কোনো অঙ্গে এরকম লাগে বা ধাক্কা লাগে ওরকম তার অর্থ কিন্তু এরকম না সেই জিনিসটা গুড ফেইথের একটা ব্যাপার আমাদের আইনের ভিতরে আছে আর এখানে যদি অবৈধভাবে তার যৌন কারণ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এরকম যদি ব্যবহার করে এই যে কথাটা বলা হলো তাহলে কিন্তু এই অপরাধটা হবে এবং এটি আমি বলব খুব গুরুতর অপরাধ এই অপরাধ মানে এই আইনের ক্ষেত্রে তো এটাই আর কি আজকের আলোচনা আমরা এখানেই রাখবো এরপরে আমরা এই যে আজকের বিষয় যেটা আমরা জানলাম যে যৌন পীড়ন সেটির সাজা যৌন পীড়ন করলে এর পরবর্তীতে আমরা অন্য ধারা বিষয়টি আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব আজকের মতো এখানে শেষ করব অনেক ভালো থাকবেন অনেক ধন্যবাদ সবাইকে